nada es imposible. En ti, no eres hombre para mentir, fieles son tus promesas, Dios, con paciencia esperaré. Oh, Su palabra tiene ti, poder. No eres hombre para mentir, fieles son tus promesas, para Les quiero compartir esta noche una verdad de la palabra de Dios que literalmente me cambió la vida. When God opened my eyes Cuando to this Dios truth, abrió mis ojos a este verdad, my own oldest son said, "Dad, you've changed." Mi hijo mayor dijo, "Papá, cambiaste." That's real proof. Eso es una muestra. That God's done a work in your life when your oldest son says you've changed. Que Dios ha hecho algo en tu vida cuando tu hijo mayor dijo, "Cambiaste." To share it, I want to start with 2 John the 8th verse. Para compartir quiero empezar en segundo de Juan capítulo 8. John says, "Look to yourselves." Juan dice, "Mírense a vosotros mismos." Everybody say, "Look to myself." Verme a mí mismo. Digan conmigo, verme a mí mismo. So that means this message is not for the person sitting next to you tonight. It's for you. Eso significa que este mensaje no es la persona que está a tu lado. Es para ustedes, tú y yo. That we do not. Lose those things we worked for. Que nosotros no perdemos las cosas por las cuales trabajamos, but that we may receive a full reward. Pero que podamos recibir toda la recompensa, la completa recompensa. How many of you know God is a rewarder? Cuántos saben que Dios es un Dios que nos regala la recompensa. Absolutely. Absolutamente. He appeared to Abraham. Él apareció a Abraham and said to him, "Y le dijo, I am your shield. Yo soy tu cobertura. Your exceeding great reward. Realmente soy tu recompensa. That's how he introduced himself. Así se introdujo. As Abraham's reward. Y como la recompensa de Abraham. He's your reward. Él es tu recompensa. He wants to reward you. Él es quiere recompensar. He longs to reward Él you. Él anhela recompensarles. But something caught my attention on this verse of scripture. Pero algo me agarró la atención en este versículo. John just didn't say reward. Juan no solamente dijo que te va a recompensar. Notice he specifically says full reward. Específicamente dice la recompensa completa. That means eso significa there has to be a partial reward. Que tiene que haber una recompensa parcial. If he specifically says full reward. Y dice específicamente la recompensa completa. And of course there would be a no reward. Y obviamente haría una recompensa sin recompensa. So I started thinking about this. Entonces empecé a pensar. God, what are you saying to me? Dios, ¿qué me quiere decir con esto? See that you receive a full reward. Para que pueda recibir, para que yo pueda recibir la recompensa completa. Because the book of Proverbs says. Porque el el libro de Proverbios dice. The righteous. El justo. Will be rewarded. Será recompensado. On the earth. En la tierra. So I thought, Lord, how, what are you talking about? Entonces yo le dije, Señor, ¿de qué está diciendo? So when you want a picture of the will of God, cuando quieres pensar y tener una ilustración de la voluntad de Dios, you go to the gospels. Te vas a las palabras, a los evangelios. And I meditated on the gospels in the light of this scripture. Y yo medité en los evangelios pensando en esta escritura. And I realized, y me di cuenta, there were some people in the gospels. Que había algunas personas en los evangelios that received full rewards from heaven. Que recibieron la recompensa completa de los cielos. There were other people that received partial rewards. Había otros que recibieron parcialmente la recompensa. And there were still others in the ministry of Jesus that got no reward. Y habían otros en el ministerio que no recibieron una recompensa. The more I meditated on it, cuanto más medité en esta palabra, the more I realized there was a thread running through all these different scenarios. Me di cuenta que había una conexión entre todo esto. 
And that thread's what I want to share with esa you tonight. Les quiero dar esta noche. So to do so, let me go through a couple examples in the ministry of Jesus. Entonces, para hacer esto, quiero ir por algunos ejemplos en el ministerio de Jesús. First of all, let me start out with Mark's gospel, the sixth chapter. Primeramente, vamos a empezar con Marcos capítulo 6. Jesus comes Jesús viene to a city a una ciudad that is looking for the Messiah. Que estaba buscando al Mesías. They believe in the Messiah. Ellos creían el Mesías. They anticipate his coming. Y estaban anticipando su venida. But when he comes to this city, pero cuando vino a esta ciudad, Mark 6:5 says, Marcos 6, 5 dice, Now he could do no mighty work there except he laid his hands on a few sick people and healed them. Y no pudo hacer ahí ningún milagro, solo sanó a unos pocos enfermos sobre los cuales puso sus manos. Now I was reading my Bible one day, yo estaba leyendo mi Biblia un día, and the words could not jumped up off the page at me. Y las palabras no pudo saltaron de las hojas. I thought, wait a minute. Espera un ratito, dije. The Bible doesn't say he wouldn't do any mighty work. La Biblia no dice que él no quiso hacer. I, I can handle that. Yo puedo permitir eso. That deals with his will. Porque eso significa es su voluntad que no quiso. It said he couldn't. Dice que no pudo. Which means he's restrained. Significa que está restringido. The Amplified Bible makes it really clear. La Biblia amplificada dice claramente. The Amplified said he was not able to do any mighty work. Dice que no tuvo la capacidad de hacer. I threw my Bible Yo down. Tiré mi Biblia abajo. I said, wait a minute. <laughs> Espera un ratito. Jesus, you're the Son of God. Jesús, vos sos el Hijo de Dios. You have the Spirit of God without measure. Vos tenés el Espíritu de Dios dentro de ti. Yet you came to a city and you were restrained? Y te fuiste a una ciudad y había limitaciones? How many of you know we got to understand what would restrain Jesus? ¿Cuántos saben que tenemos que entender lo que le estaba limitando a Jesús? And so I started praying. Entonces empecé a orar. Lord, show me. Dios, mostrame. Why was Jesus restrained? ¿Por qué estaba limitado? I found the answer in the previous two verses. Encontré la solución en las próximas versículos. The people said, la gente di, is decían, this not the carpenter? Esto no es el carpintero, the son of Mary, hijo de María, the brother of James, hermano de Jacobo, Joseph, de, Judas, and de José, de Judas y de Simón. Are not his sisters here with us? No están también aquí nosotros sus hermanos. So they were offended. Y se escandalizaban de él. But Jesus said to them, pero Jesús le dijo, a prophet is not without honor. Mas Jesús dijo, no hay profeta sin honra. Everybody say honor. Dian conmigo honra. Except in his own country, among his own relatives, and in his own house. Sino en su propia tierra, entre sus parientes y en su casa. Now what's happening here? Ahora qué está sucediendo acá? Jesus comes to the city in which he was raised. Jesús viene a la ciudad donde él fue criado. It's Sabbath. Uh, it's Sabbath. Es el sábado. So everybody in the city. Is gathered together in the synagogue. Entonces todos están reunidos en la sinagoga. Jesus walks up on the platform. Jesús se sube a la plataforma. Opens up the book of Isaiah. Abre el libro de Isaías. And starts reading a very familiar portion of scripture. Y empieza a leer algo que ellos ya sabían. Everybody in that synagogue knew this scripture. Todas las personas ahí sabían esa escritura. Because it spoke of the coming Messiah. Porque hablaba del Mesías venidero. He began to read. Empezó a leer. The Spirit of the Lord God is upon me. El Espíritu del Señor está sobre mí. For he's anointed me. Porque me ha ungido. To preach the gospel para to the poor. Para predicar el Evangelio al to mundo. To he heal the broken hearted. Para sanar al quebrantado. Et cetera, et cetera. Et cetera, et cetera, et cetera. So nothing was out of the ordinary. Entonces no había nada fuera de lo común. Until hasta que he closed the book, cerró el libro, and dropped a bomb on them. Y le explotó una bomba ahí. By saying, diciendo, this day, este día, is this scripture fulfilled in your hearing? La escritura que yo leí está cumplido. In other words, en otras palabras, I'm the Messiah. Yo soy el Mesías. Now when he said that, y cuando él dijo eso, oh, the whole city starts wrestling. <laughs> Todo el mundo se empezaba a murmurar. Fathers are looking at their wives. Los padres le están mirando a sus esposas. Honey, esposa, isn't that the kid that was in Billy's math class? Eso no era el chico en la clase matemática de Billy. Somebody else said. Otra persona dijo. Honey, 
es mi mamá. Isn't that the kid that was on Jimmy's soccer team? Eso no era el chico que está en el equipo de fútbol de Jimmy. Somebody else said. Otra persona dijo. Honey, mi mamá. Isn't that the kid that made the furniture in our kitchen? Eso no es el carpintero que hizo nuestro mueble en nuestra cocina. Now what's happening here? Eso está pasando. ¿Qué está pasando? These people. Estas personas had an image tenían una imagen of how Messiah would come. de cómo vendría el Mesías. And their image y su imagen was developed from scripture. fue desarrollada por las Escrituras. Because the same prophet Isaiah Porque el mismo profeta Isaías in the Old Testament en el Antiguo Testamento said about the Messiah, dijo y habló del Mesías For unto us a child is born. porque a nosotros no ha nacido un hijo a son is given. un hijo es dado the government shall rest upon his el gobierno será encima de sus hombros and, and of his kingdom there'll be no end. y no habrá término a su reino so they had an image entonces tenía una imagen of a warring de un hombre guerrero, Militant, militante, conquering, conquistador, Messiah, Mesías, coming, veniendo, setting up, estableciendo, the throne of David, el trono de David, disbanding the Roman sacando Empire, sacando el imperio romano, and ruling forever, y conquistando para siempre. But when Jesus came, cuando Jesús vino, was one of their hometown boys, era un chico de su propio pueblo. Who made the furniture in their house, que hizo los muebles de su casa. And now he's got a bunch. Of mafia following him. Y ahora tiene al uno de mafioso siguiéndole a él. Because the tax collectors were Porque the mafia. eran cobradores de impuestos, etcétera, etcétera. And prostitutes following him. Y prostitutas him. le seguían. They go hold it. Oh, espera un This ratito. is not the way we expect. Esto no es lo que estamos esperando. Messiah to come. Mesías para que venga acá. And that tells me something. Y ahora eso me dice algo. Many times. Hay veces, muchas veces. God will send us. Dios no enviará what we need que necesitamos in a package we don't want. en un paquete que no queremos. Why does he do it? He's God. ¿Por qué hace? Porque es Dios. So when Jesus doesn't come the way they expect him to come, Entonces, cuando Jesús vino como la gente no esperaba, they withhold honor from him. ellos no le dieron la honra. Everybody say honor. Digan conmigo honra. Now I've honra. done an extensive amount of study on the Greek word for honor there. Este, hice un extensivo estudio sobre la palabra honra. It is the Greek word timi. Era, es la palabra griega timi, which means literally a valuing. Que significa literalmente una evaluación. When you speak of honor to a Greek person, cuando hablas de honor y honra a un griego, they will think of something that is Valuable, van a pensar en algo que tiene mucho valor, weighty, tiene peso, precious, precioso, such as gold, como el oro. How many of you know you just don't put gold in a drunk drawer? ¿Cuántos saben que el oro no se pone en cualquier lado? You put it in a place of honor. Le das un lugar seguro y de honra. Other definitions of this word. Otra definición de esta palabra. Are to appreciate. Es para apreciar esto. To esteem. Para estimar esto. To highly regard. Para poner en alta estima. To respect. Para respetar. Sometimes, algunas veces, we can understand what a word is. Podemos entender lo que una palabra es by looking at what it is not. Viendo lo que no es. The antonym of honor. El, antinon, el antinónimo is dishonor. Es deshonra. It is the es, Greek word atimi. Significa atimi, which means to treat as common. Que es tratar como algo común. To treat as ordinary. Para tratar como ordinario. So I want you to think with me. Entonces quiero que piensen the conmigo. The opposite of honoring. Lo opuesta del honor. Is to treat somebody as ordinary. La honra es la deshonra y tratar como ordinario. Or common. O común. To not show respect or value. Para no mostrar respeto y valor. Now, in some of the Greek dictionaries I read, Ahora en algunos diccionarios griegos que yo he leído, I discovered something. Yo descubrí algo. Honor, honra, can be displayed. Puede ser dispuesto, así puede se puede mostrar. Through actions, a través de acciones, the words we speak, las palabras que hablamos, even our thoughts, y nuestros pensamientos. But all true honor Pero toda honra verdadera originates in the heart. Empieza en el corazón. This is why God says in Isaiah 29:13. Y por eso Dios dice esto en Isaías 29. This people 19. draws near to me. La gente viene junto a mí with their lips. Con sus palabras. They honor me 
with their words. Me honran con sus palabras. But their hearts they've removed far from me. Pero sus corazones están removidos, re, sacados lejos de mí. And their reverence for me is taught by the rote of men. Uh, y, y lo, su, su demostración de esto está muy lejos. So what God was saying Entonces, lo que Dios decía, is these people have the actions of honor. Esta persona tienen acciones de honra. They have the songs of honor. Tienen canciones de honra. The words of honor. Palabras de honra. But they don't have true honor in their hearts. Pero no tienen honra verdadera en su corazón. Because true honor, Porque honra verdadera is an outflow es un outflow que es of es la distribución of our reverential fear of God. En nuestro temor de Dios. When you fear God, cuando le temes a Dios, you value what he values. Valoras lo que él valora. Valoras lo que él valora. Amén. Are you with me? Están conmigo. Amén. So what happened? Entonces lo que sucedió. Jesus came to Nazareth. Jesús vino de Nazaret. Because he didn't come the way they expected him to come. Porque no vino, no vino la manera que ellos esperaban. They withheld honor from him. Ellos no le dieron la honra que merecía. They treated him as common. Le trataron como común. The result? El resultado. Just a few bad backs got healed. Solamente unas personas fueron sanados. A few headaches. Algunas dolores de cabeza fueron sanados. Milagros pequeños. No pudo hacer los milagros grandes. Tuvieron una recompensa parcial. Porque una palabra. Por la honra. Si te va al libro de Lucas. Le ves a Jesús enseñando en un auditorio. La Biblia dice que había una multitud de ministros escuchándolo. The Bible says La Biblia dice that as he taught these ministers, que cuando le estaba ministrando y hablando, the power of the Lord was there to heal them. La, el poder de Dios estaba para sanarlos a ellos. Now, how many of you know God never wastes anything? ¿Cuántos saben que Dios no desperdicia nada? ¿Cuántos saben eso? If the power of the Lord's there to heal them, si el poder de Dios está ahí para sanarlo, that means at least one of them needed to be healed. Significa que por lo menos uno de ellos tenían que ser sanos. When you've got a few hundred people in a building, cuando tenés por lo menos unos cien personas en un edificio, there's going to usually be a half a dozen or a dozen that at least need to be healed. Por lo menos van a haber seis a doce personas sanados. But none of them got healed. Pero ninguno fue sanado. It wasn't until some men tried to get into the building. Solamente fue hasta que alguien quiso entrar en el edificio. But they couldn't. Pero no podían. They went up to the roof. Entraron por el techo. Let down a paralytic with ropes. Un paralítico se le bajó. And the Bible says. Y la Biblia dice. When Jesus saw their faith. Y cuando Jesús vio su fe. He said, "Man, your sins are forgiven." Dijo que tus pecados son perdonados. Now, when Jesus said this. Y cuando Jesús dijo eso. These ministers. Estos ministros. Just thought this. Pensaron esto. Okay, I want to paint a picture. This is not. What's happening? Yo le quiero decir algo. Esto no es lo que sucedió. They're not going. Hey, Jose. Hey, Jose. Can you believe what this guy just did? Puede creer lo que este hombre recién hizo. This is preposterous. Esto es una locura. That's not happening. Esto no pasó. They're not saying anything. No están diciendo nada. They just think. Solamente piensan. Who is this? ¿Quién es este? They can forgive sin. Que puede perdonar los pecados. Only God can. Solamente Dios puede perdonar los pecados. And the Bible says. Y la Biblia dice. When Jesus. Que cuando Jesús. Knew their thoughts. Sabía sus pensamientos. He said. Which is easier to say? Dijo, ¿cuál es más fácil hacer? Your sins are forgiven. Decir, perdón. Or get up and walk. Tus pecados son perdonados o vete, levántate so, y vete. So that you may know. Para que tú sabes. The Son of Man has power on earth to forgive. El hijo de hombre es poderoso para perdonar. He said to the paralytic, get up and walk. Le dijo al paralítico, levántate y, y toma tu lecho y andate. Guy gets up and walks out. El hombre se levanta y sale. All the ministers. Todos los ministros. Are greatly amazed. The Bible says. Están asombrados en gran manera. They were greatly amazed. Están asombrados en gran manera. But none of them got healed. Pero ninguno de ellos fueron sanados. Even though, aunque, 
the power of the Lord was originally there to heal them. El poder de Dios estaba ahí para sanarle a ellos. They received no reward from heaven. Ellos no recibieron ninguna recompensa en los cielos. Because they dis honored Jesus just in their thinking. Porque deshonraron a Jesús solamente en su pensamiento. Let me tell you some thoughts count. Le quiero contarle algo, los pensamientos valen. Here's quiet here. Es muy silencioso acá en esta noche. If you go to Matthew's gospel. Si no vamos a Mateo. A chapter. Capítulo 8. You got Jesus walking between cities. Y tenés a Jesús caminando. A Roman officer. Viene un, un, un oficial romano. Approaches him. Viene junto a él. And he says, Jesus. Y le dice, Jesús. My servant. Mi sirviente. Is dreadfully tormented. Está totalmente atormentado. Would you heal him? Por favor, sánalo. Jesus looks at the Roman officer. Jesús le mira al centurión romano. I'll come to your house and heal your servant. Voy a tu casa para sanarlo. The officer goes, no, no, no. El centurión dice, no, 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 no. I'm not worthy. Yo no tengo realmente you la honra. You should come under my roof. Que vos venga debajo mi techo. Wait a minute, I'm not worthy. Mira, yo no soy digno. This is the conqueror. Esto es el conquistador romano. Speaking to the conquered. <laughs> Hablando al que fue conquistado. Rome conquered Israel. Roma le conquistó a Israel. This is an officer of the Roman army speaking to a Jewish carpenter. Un centurión del Imperio Romano hablando a un carpintero. Do you see the honor he is showing Jesus? Ustedes ven la honra que le está mostrando a Jesús. And then he gives the reason. Y después le da la razón. The officer says. El centurión dice. For I also. Porque yo también. I'm a man under authority. Soy un hombre bajo autoridad. Therefore, I have authority. Entonces, yo también tengo autoridad. So all I have to do is say to my soldiers one word, and they instantly obey me. Entonces, lo único que tengo que hacer es decirle una palabra a los que están bajo mí, y ellos hacen. And he says, Jesus, I recognize you're under your father's authority. Y le dijo Jesús, yo reconozco que vos estás bajo la autoridad de tu padre. So all you have to do Entonces, la única cosa say que one que hacer word es decir una palabra, and the devil y el diablo has to leave my servant se tiene que ir, like my soldiers instantly obey me when I say así a como word. Mis me obedecen a mí. And when Jesus heard it, y Jesús escuchó, he marveled. Estaba asombrado. And when Jesus marvels, y cuando Jesús se asombra, that gets my attention. Eso me agarra, me capta la atención. And Jesus looks at the crowd. Y Jesús le mira a la persona que está a su lado. And he said, I'm going to tell you. Y le va a decir, y le I, dijo, mira, le voy a contar algo. I have not found this much faith in all of Israel. Nunca encontré este fe en toda Israel. You know what he just said? ¿Vos sabés lo que recién dijo? He just said, "I found more faith in this Roman officer than John the Baptist." Dijo que recién encontré más fe en este centurión romano que en Juan el Bautista. Oh yeah, he found John the Baptist in Israel. Claro, le encontró a Juan el Bautista en Israel. Or Mary. Y María. Or the twelve. O los doce discípulos. Now, I'm a man of faith. Ahora yo soy un hombre de fe. We're all men and women of faith. Somos todos hombres y mujeres de fe. We know the Bible says las faith comes by hearing que la fe viene por el oír, and hearing by the word of God. El oír de la palabra de Dios. I would be willing to bet because I'd win this bet yo esta apuesta, that this Roman officer que este romano, heard far less scriptures than John the Baptist. Escuchó mucho menos escritura que Juan el Bautista. Yet he had more faith than John the Baptist. Pero tenía más fe que Juan el Bautista. Why? ¿Por qué? Because of his understanding of honor and authority. Por su entendimiento de honra y autoridad. He received a full reward. Él recibió una recompensa completa. Now you can go all through the gospels. Ahora pueden ver por todos los evangelios. Those who honored Jesus greatly got a full reward from heaven. Le honraron a Jesús completamente tuvieron su recompensa completa. Those who withheld honor, los que mantuvieron honra, got a small partial reward. Tuvieron una recompensa parcial. Those who dishonored him got nothing. Y los que le deshonraron no tuvieron nada. Now you take this. Ahora toman esto. All the way to Palm Sunday. Hasta el el domingo de las Palmas. One week before Jesus was crucified. Una semana antes que fue crucificado Jesús. And he makes the most amazing statement. Y dice la cosa más increíble. Luke's Gospel, 13, chapter 35th verse. Lucas 13, 13, 35. He said, I tell you. Dice, os digo. Now look at this carefully. You will not 
see me again. No me veréis until you say. Hasta que llegue. Blessed is he who comes in the name of the Lord. El tiempo que digas, bendito el que viene en el nombre del Señor. What's he saying here? ¿Qué está diciendo acá? I'm going away. Yo me voy a ir. I'll be crucified. Voy a ser crucificado la próxima semana. I'll ascend to heaven if you Voy a ascender al cielo al uno día después. And you won't see me, Jesus, again. Y no me vas a ver a mí, Jesús, otra vez. Until you say. Hasta que ustedes digan. To the one I send you in my name. Al que yo le envié en mi nombre. Blessed is he or she who comes in the name of the Lord. Bendito sea el que viene en el nombre del Señor. In other words, I'm going away. En otra palabra, yo me voy. And you're not going to see me, Jesus, again. Y no me vas a ver a mí, Jesús. Until you say to the one I say, until you que, honor the one I send you in the name of the Lord. Hasta que vos me, hasta que vos honras el que me envió a mí. Why is that? Por qué? Because Jesus says all through the Gospels. Porque Jesús dice por todos los evangelios. Here's one example, John 13, 20. Hay un ejemplo, Juan 13, 20. He who receives. El que recibe. Now I'm going to change the word receives to honors. Because Voy a cambiar la palabra recibe a honra. He who honors. El que honra. Whomever I send. Al que yo enviaré. Honors me, Jesus. Me honra a mí. And he y el who que honors me honors the Father who sent me. Y el que me honra a mí, honra al que me envió. And God gives us a spiritual law. Y Dios nos da una ley espiritual. In 1 Samuel 2.31. En 1 Samuel 2.31. God says, those who honor me. Dios dice, los que me honran a mí. I will honor them. Yo les honraré. Those who lightly esteem me. Los que no me honran. I lightly esteem them. Yo no le voy a honrar a ellos. How do you lightly esteem God? ¿Cómo le honras parcialmente a Dios? By lightly esteeming the person Jesus sends us. Estimando parcialmente la persona que nos envía a nosotros. We lightly esteem Jesus. Nosotros Estimamos parcialmente a Jesús. By lightly esteeming Jesus, we lightly esteem, esteem God the Father. Estimando parcialmente a Jesús, estamos parcialmente estimando a Dios. And God says, I lightly esteem you. Y Dios dice, yo le voy a estimar parcialmente a ustedes. Not a very good thing when you need a prayer answered. No, es una cosa buena cuando necesita una respuesta a tu oración. Now this is all over the gospel. Y esto es por todo el evangelio. Dios,